வெல்கம் டு ஐக்காயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை வணக்கம்மா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈனி இக்வேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் லீனியர் இக்வேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் லீனியர் இக்வேஷன்ஸ்னால் என்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படின்னு ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இது எப்படி இருக்கும் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டு சைடும் ஈக்குவல் அப்படின்னு வரும் இதே இன்னீக்வேஷன்ஸ்னால் எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு சைடும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இல்லைன்னா கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிள்ஸ் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இன்னீக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சபட்ச வயசு எவ்வளோவா இருக்கும் எயிட்டீன் இயர்ஸாக தான் இருக்கும் எயிட்டீன் இயர்ஸாக இருக்கணும் இல்லைனா எயிட்டீன் இயர்ஸை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் நமக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸே கொடுப்பாங்க ஓகே இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் அப்படின்ற வேரியபிள் என்னத்தை குறிக்குது அப்படின்னா ஏஜ் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கிறவங்களுடைய ஏஜை குறிக்குது இந்த ஏஜ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எயிட்டீனை விட அதிகமாக இருக்கணும் இல்லைன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸாக இருக்கணும் ஓகே ஏஜ் தான் நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம் இல்லையா ஏஜ் வந்து எயிட்டீன் இயர்ஸை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கணும் ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி இன்னி இக்வேஷன் ரைட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஜக் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஜக்கு வந்து அதிகபட்சம் அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி தான் பிடிக்கும் ஓகே இன்னிக்வேஷன்ஸில் அதை எழுதலாம் எப்படி எழுதுவோம்னா ஒய் இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு ரைட் பண்ணுவோம் ஒய் அப்படிங்கிறது ஜக்கில் இருக்கக்கூடிய வாட்டருடைய அளவு தான் நம்ம ஒய்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே அப்போ ஜக்கில் எவ்வளோ தான் வாட்டர் இருக்கணும் ஒன்றா மேக்ஸிமம் அதில் வந்து ஃபைவ் லிட்டர் தான் பிடிக்கும் ஃபைவ் லிட்டராக இருக்கணும் அதுக்கு தான் ஈக்குவல் டு இந்த சிம்பிள் இல்லை அப்படின்னா ஃபைவ் லிட்டரை விட கம்மியாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் லெஸ் தேன் சிம்பிள் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நாட் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஒன்றா கிரேட்டர் தேன் டென்னாக இருக்கும் இல்லைன்னா எக்ஸோட வேல்யூ லெஸ் தேன் டென்னாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எக்ஸோட வேல்யூ டென்னாக இருக்காது அதை நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரிக் இன்னிக்வேஷன்ஸில் இது மாதிரி ரைட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ அல்ஜிப்ரிக் இன்னிக்வேஷன்ஸ்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுது இல்லையா ஒன்றா லெஸ் தேன் இல்லை லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இல்லை கிரேட்டர் தேன் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரிக் இன்னிக்வேஷன்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை திஸ் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இருக்கக்கூடியது கன்ஸ்ட்ரக்ட் இன்னிக்வேஷன்ஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னிக்வேஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரமேஷ் சேலரி ஈஸ் மோர் தென் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் அப்படின்னா ரமேஷ் அப்படிங்கிறவங்களுடைய சேலரி கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது எப்படி நம்ம இன்னிக்வேஷன்ஸில் ரைட் பண்ணுவோம் நம்ம அந்த சேல ரமேஷுடைய சேலரியை வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் லேட் எக்ஸ் இஸ் ரமேஷ் சேலரி பர் மந்த் சேலரி எப்படி தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ சிம்பிள் எப்படி வரும் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்கிறது தான் கம்மியாக இருக்கும் அவரோட சேலரியை ரமேஷோட சேலரி எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் நமக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் திஸ் லிஃப்ட் கேன் கேரி மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு லிஃப்டில் அதிகபட்சமாகவே அஞ்சு பேர் தான் போக முடியும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து லிஃப்டில் போகக்கூடியவருடைய மெம்பர்ஸுடைய எண்ணிக்கையை நம்ம ஒய்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் லெட் ஒய் இஸ் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் த லிஃப்ட் கேன் கேரி அதிகபட்சம் அஞ்சு பேர் தான் போக முடியும் லிஃப்டில் போகக்கூடியவங்களுடைய எண்ணிக்கையை நம்ம ஒய்ன் அப்படின்ற வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ லிஃப்டில் போகக்கூடியவங்களுடைய எண்ணிக்கையை ஒய்ங்கிறது ஃபைவாக இருக்கும் இல்லை ஃபைவை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டில் தேர்டு ஒன் த எக்ஸிபிஷன் வில் பி தேர் இன் டவுன் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஒரு எக்ஸிபிஷன்
இப்போ எக்ஸிபிஷன் வந்து நடக்கக்கூடிய நாளுடைய எண்ணிக்கையை நம்ம வந்து இசட்னு எடுத்துக்கிறோம் லெட் இசட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வென் த எக்ஸிபிஷன் இஸ் த ஓகே இப்போ இசட்ங்கிறது எவ்வளோ நாள் எக்ஸிபிஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் டேஸ் குறைஞ்சபட்சம் ஹண்ட்ரட் டேஸ்னாவது நடக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டேஸும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டேஸை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த நாட்கள் வந்து ஹண்ட்ரடை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கிரேட்டர் தேன் ஸோ எக்ஸிபிஷன் நடக்கக்கூடிய நாட்கள் எண்ணிக்கை ஹண்ட்ரடாகவும் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரடை விட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் அதனால் நம்ம கிரேட்டர் தேன் அரை பட்டு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஷால்விங் லீனியர் இன்னிக்வேஷன் லீனியர் இன்னிக்வேஷன்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் லீனியர் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு சொல்யூஷன் என்ன தான் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் கிடைக்கும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறோம் இது ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் ஓகே இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் த்ரீ எக்ஸ் எங்கேயே வச்சுட்டு த்ரீயை வந்து ஈக்குவாலிட்டிக்கு இந்த சைட் கொண்டு போவோம் இங்கே மைனஸில் இருக்கிறது இந்த சைட் போகும்போது என்ன ஆகும் ப்ளஸ் த்ரீன்னு போகும் ஸோ ஆட் பண்ண என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் இங்கே மல்டிப்ளேயில் இருக்கிற த்ரீ வந்து ஈக்குவாலிட்டிக்கு இந்த சைட் போகும்போது டிவைட் பை த்ரீன்னு போகும் இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வரும் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸுடைய வேல்யூ வந்து ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ எக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும்தான் வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷனில் கிடைக்கும் ஆனால் லீனியர் இன்னிக்வேஷன்ஸில் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் சேம் இதே ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து லெஸ் தேன் சிம்பிள் போடுறோம் லெஸ் தேன் டுவெல்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது இதை கேன்சல் பண்ண என்ன பண்ணுறோம் மா ப்ளஸ் த்ரீ எல்லாம் டபுள் சைடும் ஆட் பண்ணுறோம் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த மைனஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு லெஸ் தேன் டுவெல் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ இப் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆகிட்டு த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது லெஸ் தேன் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் இப்போ நம்ம இந்த த்ரீயை கேன்சல் பண்ணுறோம் இங்கே மல்டிப்ளேயில் இருக்கனால டபுள் சைடும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் த்ரீ பை த்ரீ என்ன ஆயிரும் ஒன்னு ஆயிரும் ஒன் இன் டி எக்ஸ் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை த்ரீ சிம்பிளிஃபை பண்ண என்ன வரும் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது லெஸ் தேன் ஃபைவ்னு வருது அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவை விட சின்ன நம்பராக தான் இருக்கும் நம்ம எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா ஸோ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் வரைக்கும் தான் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி என்னது ஃபோர் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இங்கே என்னவாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்து இன்னிக்வேஷன்ஸ்க்கு வரும் அதே லீனியர் ஈக்குவேஷன்னா ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் லீனியர் இன்னிக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னா மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இதுவே இது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பருங்கிறனால தான் ஃபோ சொல்யூஷன் இதே எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இன்டீஜியஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் ஜீரோ நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வரும்போது நிறையா சொல்யூஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம இன்னிக்வேஷன்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க இப்போ டபுள் சைடும் ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ண முடியும் டபுள் சைடும் இதே மாதிரி ஒரு நம்பரை சப்ராக் பண்ணலாம் டபுள் சைடு ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் டபுள் சைடு ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணுவோம் அப்படி செய்யும்போது சொல்யூஷன் வந்து ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் வராது இப்போ சப்போஸ் இப்போ த்ரீ இஸ் லெஸ் தேன் டுவெல் த்ரீயை விட டுவெல் அப்படிங்கிறது பெரிய நம்பர் இப்போ இது கூட வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் நம்ம மைனஸ் ஒன்னை டபுள் சைடும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் சேம் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் டுவெல்னு கிடைக்கிது ஓகே இப்போ இது கரெக்டா இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் சிம்பிள் வந்ததுக்கு அப்புறம் டுவெல் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் நம்பர் ஆயிரும் ஓகே த்ரீங்கிறது கிரேட்டர் நம்பர் ஆயிரும் அப்போ சிம்பிள் என்னவாகும் மைனஸ் த்ரீ கிரேட்டர் தேன் மைனஸ் டுவெல்னு வரணும் ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி மைனஸ் நம்பர்ஸாக மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டபுள் சைடு மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சிம்பிளையும் இன்டர் சேஞ்ச் பண்ணுற
ஈக்குவல் டு சிம்பிளில் வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளது ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ளது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் மாறுத்தும் போது நமக்கு எந்த சேஞ்சஸ்மே வராது இந்த ஈக்குவல் டு சிம்பிளில் இதே இப்போ தேர்ட்டி ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியை விட தேர்ட்டிங்கிறது கிரேட்டர் ஸோ ஆனால் வந்து ரைட் சைடு உள்ளதை நம்ம லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரோம் லெஃப்ட் சைடு உள்ளதை ரைட் சைட் கொண்டு வரோம் இப்போ என்ன ஆகும் இந்த சிம்பிள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே தேர்ட்டி தான் கிரேட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல சிம்பிள் என்ன வரும் லெஸ் தேன் சிம்பிள் வரும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த இன்னிக்வேஷன்ஸில் கவனிக்க வேண்டியவைகள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேஷ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய திங்க்கு ஹேமன் சாய ஸ்ட்ரேஞ்சர் இன் த ஸ்ட்ரீட் ஹி டோல்ட் ஹிஸ் பேரண்ட் த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஏஜ் ஈஸ் பிட்வீன் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் ஹைட் ஈஸ் பிட்வீன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் த அபவ் வெர்பல் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் டு அண்ட் அல்ஜிப்ரிக் இன் ஈக்வேஷன் பை யூசிங் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அண்ட் ஹைட் கொஷின் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹேமன் அப்படிங்கிற வந்து ஒருத்தரை வெளில பார்த்துருக்காங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டு அவங்க பேரண்ட் கிட்ட சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரோட ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னும் ஹைட் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சென்டிமீட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து இன்னிக்வேஷன்ஸில் ரைட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து ஏஜை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்டை வந்து ஒய்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இதை அல்ஜிப்ரிக் இன்னிக்வேஷன்ஸில் ரைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம ஏஜி எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் ஃபார்ட்டியை விட அதிகமாகவும் இருக்கலான்றனால லெஸ் தனர் ஈக்குவல்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவாகவும் இருக்கலாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவை விட கம்மியாகவும் இருக்கும் அந்த ஏஜ் அப்படின்றனால இங்கேயும் லெஸ் தனர் ஈக்குவல்ட்டு சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டிக்கும் இன் பிட்வீனில் ஹைட் இருக்கும் ஸோ ஹைட் எப்படி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டியாகவும் இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டியை விட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ லெஸ் தனர் ஈக்குவல்ட்டு இங்கே நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டியாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டியை விட கம்மியாகவும் இருக்கலாம் இந்த ஹைட்டு ஸோ இங்கேயும் லெஸ் தனர் ஈக்குவல்ட்டு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் இன்னிக்வேஷன்ஸ் இன்னிக்வேஷன்ஸை நம்ம எப்படி வந்து மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நேச்சுரல் நம்பர் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த்ரீ அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டிப்பாக த்ரீயை விட கம்மியான நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கும் நேச்சுரல் நம்பர்னால் ஒன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் த்ரீயை விட ஸ்மால் ஒன் அப்படின்னால கண்டிப்பாக டூ அண்டு ஒன்னாக தான் இருக்கும் எக்ஸோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீயாகவும் இருக்கும் த்ரீயை விட பெரிய நம்பராகவும் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ த்ரீயை விட கிரேட்டர் நம்பராக த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நயன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் அவங்க எண்டு எதுவுமே கிடையாது எக்ஸோட வேல்யூ வந்து த்ரீலேருந்து என்ன நம்பராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஒன் டூ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி இருக்குன்ட்டாங்கன்னா டூலேருந்து ஃபைவ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் டூவாகவும் இருக்கும் இல்லையா ஈக்குவல் டு சிம்பிள் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவாகவும் இருக்குன்ட்டாங்க ஃபைவ் டு டூக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தா இன்னி குவேஷன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சுதான் லைக் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஓகே பை பை தேங்க்யூ பண்ணுங்கள் பாய் பாய்